Einen ganz wundervollen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Unterreihe in der Linux-Reihe. Ähm, ja, wir wollen dieses Mal uns ein bisschen mit AutoKey beschäftigen. AutoKey ist eine super geile Software, mit der ihr euren Linux-Desktop automatisieren könnt. Das heißt, alle, die jetzt hier Windows verwenden, ähm, überlegt, ob ihr zum Linux switcht, aber bei euch wird das ganze Ding hier nicht laufen. Ähm, das ist wirklich Linux-only. Ähm, das heißt, wer jetzt sich hier fragt, warum das nicht bei ihm funktioniert, schaut erstmal, ob ihr bitte ein Linux habt. Okay, ähm, ja, was das ganze Ding kann, ist, es kann im Endeffekt Skripte ausführen. Es läuft auf, oder basiert auf Python 3. Und wenn ihr Python könnt, dann könnt ihr hier quasi alles in ein Skript reinpacken und dieses Skript auf Hotkey ausführen. Ähm, zusätzlich, und das ist das, was wir hier in dieser Reihe eher behandeln wollen, weil Python 3 könnte ja, also setze ich quasi voraus, dass ihr das schon könnt. Ähm, und was hier eher noch dazu kommt, ist, dass AutoKey euch eine sogenannte Scripting Engine zur Verfügung stellt. Die Scripting Engine hat dann noch einige coole, nun ja, Tweaks sozusagen für Python, die man da einfach wie normalen Code eben verwenden kann und dann eben auch auf die Tastatur und auf die Maus und so weiter und so fort zugreifen kann und dadurch natürlich das Ganze noch ein bisschen mächtiger machen kann. Das heißt, damit kann man wirklich sehr, sehr viel automatisieren. Zum Beispiel habe ich mein Backup automatisiert, ich habe meinen ähm, Updaten automatisiert. Ich habe eine Tastatur, die hat einige Hotkeys und diese Hotkeys habe ich sozusagen hier auf diese Hotkeys gemappt, ja. Und dann könnt, kann ich zum Beispiel hier mein Aufnahmeprogramm auf automatisch starten. Ich zeige euch das gerade mal ganz kurz. Ich kann jetzt meine G9-Taste hier drücken und dann öffnet sich mein Aufnahmeprogramm. Super praktisch für mich, weil ich das ständig aufmachen muss und äh, ja, das ist natürlich echt geil. Und so könnt ihr natürlich auch euren Desktop automatisieren. Das Update kann ich euch jetzt leider nicht ganz zeigen. Ähm, weil, ja, das öffnet sich in, in einem anderen Fenster und so weiter und so fort. Aber ja, das möchte ich euch in dieser Reihe eben ein bisschen näher bringen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Jetzt geht es aber erstmal um die Installation. Und wie gesagt, das ganze Ding ist Linux-only. Ähm, das heißt, was ihr als allererstes mal machen müsst, ihr müsst, falls, also ihr müsst erstmal wissen, was ihr für ein System habt. Wenn ihr ein auf Debian basierendes System habt, also zum Beispiel Debian, Ubuntu, Mint und so weiter und so fort, Kali gehört da auch dazu, ähm, dann geht ihr erstmal auf diese wundervolle Webseite hier und zwar gitter.com autokey, autokey releases und hier findet ihr dann die aktuelle Version. Nun, das kann sich bei euch unterscheiden, je nachdem wann ihr das hier guckt, aber ich nehme an, dass sich die Installation nicht großartig ändern wird. Falls sie sich ändern würde, würde ich das in die Beschreibung reinschreiben. Aber ähm, normalerweise bleibt sowas eigentlich relativ konstant, das heißt, da wird sich nicht allzu viel ändern. Vielleicht gibt es irgendwann in den offiziellen Paketquellen, aber das sieht aktuell noch nicht so aus. So. Und ähm, ja, dann könnt ihr einfach hier die Assets finden. So, diese Assets sind alles, was ihr braucht. Ähm, und zwar gibt es AutoKey in zwei Geschmacksrichtungen sozusagen. Einmal QT und einmal GTK. Falls ihr da irgendwas bevorzugt, dann nehmt das. Ansonsten nehmt einfach die GTK-Variante. Und ähm, ja, dann ladet ihr hier zunächst einmal das Kommen herunter. Und danach noch die GTK. Ihr braucht beide Dateien, okay? Einfach herunterladen. Das heißt einfach hier draufklicken, also und dann eben speichern, Autokey kommen, Versionsnummer und dann all. So, und dann natürlich hier noch die GTK. Und die natürlich auch speichern. Und was ihr dann macht, ist, ihr öffnet diesen Ordner, also zum Beispiel in Ordner anzeigen und öffnet hier das Terminalfenster. Und was ihr dann eingebt, ist folgendes. Ihr solltet das Ganze nicht über APT installieren, weil APT das Ganze ein bisschen kaputt machen kann, ja. Ähm, APT ist da scheinbar schwierig, sagen zumindest die Entwickler von AutoKey. Deswegen wird das Ganze über DPKG installiert. Das sollte bei euch schon vorinstalliert sein und das sollte auch eigentlich überhaupt keine Schwierigkeiten machen. Das heißt, zuerst einmal machen wir folgendes, das macht es ein bisschen einfacher. Wir geben hier die Version an und sagen 0. Äh, was hatten wir jetzt gerade für eine Version? Jetzt muss ich nochmal nachspickeln. Ähm, 0.95. Punkt 9 minus 0. Das ist eure Version, die seht ihr hier, 0.95.9 minus 0. Das einfach so eingeben, dann habt ihr das Ganze als Version. Das kann ich jetzt mir hier aus... Ja, ja. Das kann ich mir jetzt hier mit Version ausgeben lassen, sozusagen. Damit kann ich das verwenden. Das wollte ich eigentlich nicht abschicken. Ähm, und dann könnt ihr das Ganze installieren, indem ihr hier sudo dpkg eingebt, minus minus install und dann könnt ihr hier die... Ähm, im Endeffekt diese beiden Dinger hier verwenden. Autokey minus Common. Im Endeffekt hätte ich den Versionsstring nicht mal angeben müssen. Ähm, genau. Erst die Common bitte und danach die, DP, äh, die GTK installieren. Ähm, das heißt Autokey minus 
ja. GTK und dann eben die Version hier hinten dran. So, das dann abschicken, das sollte ich jetzt nicht machen, ich habe es ja schon installiert. Und dann müsst ihr hier noch einmal, falls es zu Fehlern kam, apt, bzw. generell kann man das machen, minus minus fix, minus broken, install. So, ähm, das fixt eure Dependencies, das heißt, wenn dieses Ding hier irgendwelche Dependencies hat, also irgendwelche Abhängigkeiten, zum Beispiel Python ist nicht installiert, oder das wäre sehr komisch, aber irgendwas anderes, was ihr dafür braucht, ist nicht installiert, dann könnt ihr mit fix broken install, könnt ihr quasi einfach sagen, okay, Installiere mir mal bitte die Dependencies, also das, von dem es abhängt und dann repariere das Ganze sozusagen und dann könnt ihr es auch verwenden. So, das ist quasi die Debian, Ubuntu, Mint, äh, Kali und so weiter und so fort Variante. Ähm, nächst, nächstes, was wir noch haben, ist, wir brauchen das Ganze natürlich auch noch für die Arch Linux User und da fallen natürlich auch die Manjaro User rein. Um, und ja, das ganze Ding befindet sich natürlich wie immer in den Arch User Repositories, das heißt, ihr müsst nicht diesen Aufwand betreiben, was wundervoll ist. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, yay, oder welchen Manager auch immer ihr verwendet, um, ich benutze meistens eigentlich yay. Um, genau, könnte ich hier einfach yay-s und dann auto-key und schon haben wir das ganze Ding und können das einfach installieren und fertig ist das. Ja. Ähm, genau. Und für alle anderen, ihr könnt das ganze Ding immer noch installieren. Also wenn, ihr, wenn ich jetzt euch nicht gecovert habe. Hier gibt es den Source Code komplett als ZIP. Ansonsten könnt ihr hier natürlich auch ganz normal von GitHub das ganze Clone or Downloaden. Und anschließend haben wir hier ein wundervolles Skript, das nennt sich setup.py. Und ja, dann haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Hier gibt es auch einige andere Skripte. Ich bin mir nicht genau sicher, was die tun. Ich habe die noch nie verwendet. Aber ähm, genau, also normalerweise sollte damit die Installation auch überhaupt kein Problem sein. Und ja, dann habt ihr es installiert. Das heißt, ihr könnt das Ding auch starten. Sieht dann folgendermaßen aus. Und wir wollen jetzt natürlich doch testen, dass es auch wirklich funktioniert. Ihr könnt jetzt hier natürlich die Sample Scripts theoretisch auch verwenden. Machen wir aber nicht. Wir schreiben natürlich unser eigenes und unseren eigenen ersten coolen Hotkey. Und den machen wir in einem eigenen Folder. Das heißt, wir sagen hier Folder. Und wir wollen jetzt natürlich hier den Default-Folder benutzen. Ihr könnt den Ordner, den ihr auch immer wollt, benutzen für eure Skripte. Ähm, und die dann natürlich auch dann mit eurer Lieblings-IDE ähm, editieren oder was auch immer ihr da machen wollt. Das heißt, Use Default machen wir jetzt erstmal. Ihr könnt aber das Ding hier hinpacken, wo ihr es wollt. Und hier nehmen wir den Tutorial-Ordner. Tutorial. So, und dann machen wir hier noch ein New. Und ja, File New ist genau dasselbe wie das New hier. Wir machen hier ein Skript und nennen das erstmal Terminal. So, und was wir hier reinpacken, ist ganz normaler Python-Code. Das heißt, dieses Mal noch nichts mit der coolen Scripting-API von äh, AutoKey oder mit der Library im Endeffekt, sondern ganz normaler Python-Code. Wer jetzt nicht weiß, was Python ist, der möge bitte meinen Kanal mal kurz anklicken und dort auf die ein bisschen runter scrollen und dann dort auf die Python-Videos gehen. Die sind alle super sortiert. Ihr braucht nicht alles, ihr braucht vielleicht ein paar Grundlagen und das, was euch interessiert. Und dann könnt ihr hier schon absolut weitermachen. Und wir machen jetzt hier einfach mal Import OS, sagen dann OS.System und dann öffnen wir hier einfach mal das Gnome Terminal. Je nachdem, ob ihr das Gnome Terminal nutzt oder nicht nutzt, wird das bei euch funktionieren oder auch nicht funktionieren. Ihr müsst natürlich Gnome Terminal installiert haben, aber ihr könnt das hier auch ersetzen mit was auch immer einer Anwendung ihr wollt. Ähm, sieht dann folgendermaßen aus. Ähm, beziehungsweise sieht noch gar nicht aus. Erstmal müssen wir hier den Hotkey noch konfigurieren. Das heißt, hier neben Hotkey klicken wir auf Set. Und dann gehen wir hier auf Press to Set und sagen Steuerung äh, G für das Gnome Terminal. Dann seht ihr hier, dass der Control Button runtergedrückt wird. Ihr könnt hier aber auch noch die anderen triggern. Das heißt, ihr könnt sagen, hey, ich möchte auch noch Alt, Shift und die Windows-Taste und Hyper, was auch immer Hyper ist, und Meta drücken. Ähm, ich habe... Die beiden tatsächlich noch nie benutzt. Aber Control, Alt, Shift und Super kann man durchaus benutzen. So, klicken wir hier auf OK. Und dann ist ganz wichtig, dass ihr das ganze Ding speichert. Entweder Steuerung S oder einfach hier auf Save. Und dann seht ihr hier, dass sich der Hotkey geändert hat. Und das ist so das Zeichen, okay, damit ähm, ist das Ganze übernommen. Und jetzt kann ich hier Steuerung G auf meiner Tastatur drücken und sehe, dass hier mein Terminal kommt. Ist jetzt natürlich nichts Fancyes. Jedes Linux hat eigentlich Windows-Taste T auf Terminal gebindet. Das heißt, das hier ist jetzt nicht wirklich cool. Aber ähm, was jetzt cool hieran ist, ich kann ganz normal weiter tippen. Das heißt... Oder ich kann weiter Python-Code hier eingeben. Das heißt, ich kann hier alles wirklich damit machen, was ich möchte. Ich kann hier auch noch ein fünftes Terminal oder sowas erscheinen lassen. Und dann natürlich noch normalen Code ausführen, irgendwelche Hintergrundprozesse laufen lassen. Und ja, 
Wie gesagt, ich habe da eben meine ähm, Hotkeys von der Tastatur drauf gebeinet, zum Beispiel eben mein Aufnahmeprogramm liegt da drauf, Updaten und so weiter und so fort. Das heißt, da kann man wirklich einiges automatisieren. Wenn ihr irgendwelche komplexen Aufgaben habt, dann ist das umso geiler, denn die kann man hiermit wunderbar machen. Und ja, ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim ein bisschen rumprobieren. Nächstes Mal geht es dann noch ein bisschen weiter und wir wollen uns mit der Scripting-API beschäftigen und so weiter und so fort. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.